హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మూవీ బుల్టెన్ మెగాభిమానులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ సైరా నరసింహరెడ్డి చిత్రం అక్టోబర్ రెండున గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీగా విడుదల కాబోతోంది అయితే ఈ సినిమా ప్రదర్శన నిమిత్తం అదనపు షోలకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా నిర్మాత రామ్ చరణ్ ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు దీనికి అంగీకారం తెలుపుతూ ఏపీ ప్రభుత్వం జీవోను విడుదల చేసింది అక్టోబర్ రెండు నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు ఈ సినిమాను రాత్రి ఒంటి గంట నుంచి ఉదయం పది గంటల వరకు అదనపు షోలు ప్రదర్శించుకోవడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతిని జారీ చేసింది దీంతో మెగాభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు శుక్రవారం సెట్స్ పైకి రెండు వేల ఇరవైలో రిలీజ్ అజయ్ జ్ఞానముత్తు దర్శకత్వంలో తన యాభై ఎనిమిదవ చిత్రం చేసేందుకు సిద్దమయ్యాడు విక్రమ్ సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియోస్ వయాకామ్ ఎయిటీన్ స్టూడియోస్ లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం అక్టోబర్ నాలుగున శుక్రవారం సెట్స్ పైకి వెళ్తుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవైలో విడుదల చేయాలని చూస్తున్నారు విక్రమ్ యాభై ఎనిమిదవ చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో విక్రమ్ దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ గెటప్స్ పోషించనున్నాడట కమల్ హాసన్ తర్వాత మళ్లీ అన్ని పాత్రలని విక్రమ్ పోషించనున్నాడు ఇప్పటికే అమెరికాకు చెందిన ఓ కంపెనీ ఆయన మేకప్ గెటప్ లకు డిజైన్లు రెడీ చేస్తుందని సమాచారం దీపికా పడుకోనిపై టీచర్ల కామెంట్లు ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడూ పగటి కళలు కంటూనే ఉండేది సమయం దొరికితే మాట్లాడుతూ ఉండడమే ఆమె పని ఇదంతా ఎవరి కోసం అనుకుంటున్నారా బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా పడుకునే కోసమే తన స్కూల్ డేస్ లో టీచర్లు రాసిన స్కూల్ రిపోర్ట్ ను ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంది దీపికా పగటి కళలు కంటుంది ఎక్కువగా మాట్లాడుతోంది పెద్దలు ఇచ్చిన సూచనల్ని తప్పకుండా అనుసరించాలి ఇవన్నీ టీచర్లు ఆమె గురించి రాసిన రీమార్కులు ఇవన్నీ చదివిన ఆమె భర్త రణవీర్ సింగ్ ఎస్ టీచర్ నేను అంగీకరిస్తున్నా ఈ గుణాలుంటే తప్పకుండా ఇబ్బందులు సృష్టిస్తారు అని సరదాగా కామెంట్ చేశారు దర్శకులు ఒక్క రాత్రి మాతో గడపాలన్నారు సినిమాలో అవకాశం కోసం వస్తే ఇద్దరు దర్శకులు తనను లైంగికంగా వేధింపులకు గురి చేశారని బాలీవుడ్ నటి ఎల్లీ అవ్రన్ అన్నారు కథ నిమిత్తం ఓ దర్శకుడి దగ్గరకు వెళితే తాను చాలా పొట్టిగా ఉన్నానని ముందు పళ్ళు బాగోలేవని తొలుత హేళన చేసినట్లుగా చెప్పారు ఆ తర్వాత తన చేయి పట్టుకుని గోరుతో గిల్లినట్లు తెలిపింది అయితే ఇవేవీ తనకు తెలియకపోవడంతో తేలిగ్గా తీసుకున్న ఎల్లీ కొంతకాలం తర్వాత తన స్నేహితురాలిని కలిసింది ఈ విషయం తన వద్ద ప్రస్తావించగా ఆమె అసలు విషయం వివరించింది గోరుతో చేయిపై గోకితే ఒక రాత్రి తనతో గడపమని అర్థమని చెప్పడంతో ఒక్కసారిగా షాక్ కి గురయ్యానని ఎల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది అయితే మరో దర్శకుడు కూడా తనతో ఇలానే ప్రవర్తించినట్లు గుర్తు చేసింది బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీ ఈ వారం నామినేషన్స్ లో లవ్ బర్డ్స్ బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీ పదకొండో వారంలో నామినేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే రాళ్లే రత్నాలు అనే టాస్క్ లో భాగంగా ఆకాశం నుండి ఇరవై యాభై వంద రెండు వందల విలువ కలిగిన రాళ్ల వర్షం కురుస్తుంటుంది ఫైనల్ గా ఎవరు ఎక్కువ విలువ కలిగిన రాళ్లను సొంతం చేసుకుంటే వాళ్లే ఈ వారం నామినేషన్స్ నుండి తప్పించుకుంటారు తక్కువ ఉన్న వాళ్లు నామినేట్ అవుతారు ఇప్పటికే రాహుల్ నామినేట్ కాగా ఆయనతో పాటు పునర్ నవి మహేష్ వరుణ్ సందేశ్ నామినేట్ అయ్యారు అర్జున్ రెడ్డి రీమేక్ పై హీరో కామెంట్స్ తెలుగులో సంచలన విజయం సాధించిన అర్జున్ రెడ్డి బాలీవుడ్ లోకి కబీర్ సింగ్ పేరుతో రీమేక్ అయ్యి అక్కడ కూడా బ్లాక్ బాస్టర్ గా నిలిచింది ప్రస్తుతం తమిళంలోకి ఆదిత్య వర్మ పేరుతో రీమేక్ అవుతుంది ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ సినిమాలో నటించడం గురించి ధ్రువ్ స్పందించాడు ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలైనప్పుడు చాలా విమర్శలొచ్చాయి నన్ను చాలా మంది తక్కువ చేసి మాట్లాడారు నా నటనను విమర్శిస్తే ఓకే కానీ నా లుక్ ను కూడా తప్పు పడితే నేనేం చేయాలి ఈ సినిమా కోసం పోగా మధ్యం తాగాల్సి వచ్చింది నాకు ఆ రెండు అలవాట్లు లేవు ఆ సీన్లలో నటించేప్పుడు చాలా కష్టపడ్డా పాత్రలో ఒదికిపోవడానికి ప్రయత్నించా ఇంట్లో వారితో మాట్లాడ తగ్గించేశా కావాలని కోపం తెచ్చుకుని ఇంట్లో వాళ్లపై అరిచేవాణ్ణి గదిలోకి వెళ్లి తాళం వేసుకుని ఒంటరిగా ఉండేవాణ్ణి అని ధ్రువ్ తెలిపాడు సైరా అద్భుతమైన విజయం సాధించాలి మోహన్ బాబు మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా శ్రీమతి సురేఖ కొనిదెల సమర్పణలో కొనిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ బ్యానర్ పై రామ్ చరణ్ నిర్మాతగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన భారీ హిస్టారికల్ చిత్రం సైరా నరసింహరెడ్డి ఈ చిత్రం అక్టోబర్ రెండున గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీగా విడుదల కాబోతుంది ఈ సందర్భంగా కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు ట్విట్టర్ ద్వారా సైరా యూనిట్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు నా మిత్రుడు చిరంజీవి మంచి నటుడు తన కుమారుడు చరణ్ అధిక వ్యయంతో తీసిన సినిమా సైరా ఇది అత్యద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించాలని నిర్మాత రామ్ చరణ్ కు చిరంజీవికి డబ్బుతో పాటు పేరు ప్రఖ్యాతలు తేవాలని మనసావాచా కోరుకుంటున్నాను బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని ట్వీట్ లో తెలిపారు లాల్ కప్తాన్ నుండి ఫైనల్ ట్రైలర్ అవుట్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నవదీప్ సింగ్ తెరకెక్కించిన చిత్రం లాల్ కప్తాన్ పీరియాడిక్ చిత్రంగా రూపొందిన ఈ చిత్రంలో సైఫ్ నాగసాధు గెటప్లో కనిపించనున్నారు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఓ బ్రిటిష్ కెప్టెన్ పై పోరాడిన
ఇందులో సన్నివేశాలు సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచుతున్నాయి తెల్లవాళ్లతో సైఫ్ పోరాడే తీరు ఆకట్టుకుంటుంది సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన నటి బాలీవుడ్ టీవీ నటి టీనా దత్తా తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న భయంకరమైన అనుభవాల గురించి మీడియాతో చెప్పుకొచ్చారు ఐదేళ్ల పాటు కలిసి ఉన్న ఒక వ్యక్తి తనను శారీరకంగా మానసికంగా మాటలతో హింసించాడని దాంతో తాను డిప్రెషన్ కు గురయ్యానని తెలిపారు రామ్ హార్డ్ వర్క్ యంగ్ హీరో రామ్ రీసెంట్ గా ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్రంతో బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ కొట్టిన సంగతి తెలిసిందే ఈ చిత్ర విజయం రామ్ కి మంచి బూస్ట్ పిచ్చింది ఇదే ఉత్సాహంతో తన పద్దెనిమిదవ సినిమా చేసేందుకు సిద్దమయ్యాడు కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రామ్ పద్దెనిమిదవ సినిమా తెరకెక్కనుండగా గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో రూపొందిన ప్రేమ కథా చిత్రాలు నేను శైలజ ఉన్నది ఒకటే జిందగీ వంటి ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాయి అయితే తన ప్రతి సినిమా కోసం శరీరాకృతిని మార్చుకుంటూ వస్తున్న రామ్ తాజాగా తన పద్దెనిమిదవ సినిమా కోసం భారీ కసరత్తులు చేస్తున్నాడు Then we subscribe to i5 network please do subscribe to i5 network please subscribe to i5 network please subscribe to i5, I5 network. network for more interesting videos and film updates please subscribe to i5 network please subscribe to i5 network and please support i5 network please subscribe i5 network